Buenos días, tardes y noches. ¿Qué tal estáis? Espero que genial. La semana pasada estuve preguntando en las redes sociales si os gustaría que haga vídeos hablando sobre deporte, especialmente sobre fútbol y ciclismo, sobre otros deportes también y sobre futbolistas, ciclistas y otros deportistas que tienen historias realmente impresionantes y además de los que se puede aprender mucho en lo relacionado con la mejora personal, el crecimiento personal. Hay historias que merecen ser contadas y me gustaría empezar esa saga de vídeos hablando del mítico e inolvidable Don Luis Aragonés. El pasado viernes 1 de febrero se cumplió el quinto aniversario de su fallecimiento. Eh, nació en Madrid el 28 de julio de 1938 y aunque mucha gente no lo sabe, fichó por el Real Madrid con 20 años proveniente del club Getafe Deportivo. Sin embargo, no tuvo oportunidades y fue cedido al recreativo de Huelva, Hércules, Úbeda, Plus Ultra, Real Oviedo, Real Betis y finalmente terminó siendo fichado por el Atlético de Madrid en 1964. Ahí comenzaba la epopeya legendaria de su pasión por el fútbol, un gran futbolista y un inolvidable entrenador. De hecho, como entrenador, logró grandísimos títulos, logró llegar a finales de la Copa de Europa y logró una Euro Eurocopa con la selección española. Entrenó al Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, Barça, Club Deportivo Español, Sevilla, Valencia, Real Oviedo, Club Deportivo Mallorca y Fenerbahce. Fue entrenador de la selección española entre 2004 y 2008. Tiene muchísimas frases y he recopilado algunas de ellas que creo que os pueden ayudar al crecimiento personal, a la mejora personal, porque son realmente impactantes. Comienzo con una que para mí es la más impactante quizás, que es la siguiente. Me gustaría que la selección tuviera un nombre, una identidad. Igual que Brasil es la canariña o Argentina la albiceleste, me gustaría que España fuera la roja. Esto lo dijo en verano de 2004, cuando llegó al banquillo de la selección española. Y de ahí viene el apodo de la roja actual, que por cierto no tiene nada que ver con lo político, ni con ideas políticas o asuntos extraños, sino que es simplemente porque la camisa de la selección española ha sido siempre de color rojo, salvo la guerra civil que vistió de blanco y los primeros años del franquismo hasta el 47 que vistió de azul. De hecho, tanto el blanco como el azul se quedaron después como colores de la segunda camiseta. También se ha usado el color negro, se han usado otros colores, me parece, pero siempre la selección española ha vestido de rojo. De hecho, se trata de un término similar al que inventó Antonio Díaz Miguel, seleccionador de baloncesto en los años 80, que se empeñó en que la selección española de baloncesto, de la que, como digo, era el entrenador, fuera conocida como el equipo nacional. Quería que la gente fuera de la selección igual que de su equipo y consiguió que España consiguiera la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles 90. 82, perdón, en baloncesto, una final en la que participaron grandes leyendas tanto españolas como estadounidenses, que seguramente mmm, os recordéis algunos o hayáis oído hablar de ella otros, ¿no? pues según la edad que tengáis y demás. Corbalán, Epifanio, Romay, Turriaga o el inolvidable Fernando Martín por parte de España, Magic Johnson, Michael Jordan o Pat Edwin con Estados Unidos. Tiene, como digo, más frases realmente impresionantes como una de la que voy a cambiar una palabra porque, bueno, por puro respeto, ¿no? Más bien. Pero es la siguiente. Ha llegado el momento después de unos años. Nos ha metido tortas de todos los lados, de todos los colores. 
vamos a demostrarlo aquí. Eso lo dijo antes de la España Rusia. En vez de tortas, dice otra palabra, que como digo, la he cambiado. Y bueno, es una frase que hace referencia a nuestro caminar vital, a cuando deseamos hacer algo en concreto en nuestras vidas, cuando nos marcamos un proyecto, una forma de vida, ¿no? Pues a lo mejor hemos recibido golpetazos en los años anteriores o en otros momentos de nuestra vida, pero eso no quiere decir que no seas capaz de lograrlo, ¿no? Sino que tienes que demostrarlo. No sé si en otro vídeo comenté lo de aquella canción de Voy a hacerlo, claro que lo harás. La pregunta es si ¿sí lo lograrás. Claro, porque has recibido a lo mejor muchos golpes, pero tú tienes que demostrar que te sientes capacitado para algo. Sea estudiar una carrera, sea trabajar en un sitio, sea escribir un libro, sea lo que sea. Tienes que tratar de demostrarlo. Lo podrás lograr o no pero por lo menos inténtalo, inténtalo además con seriedad. Y tampoco te rayes porque te hayan metido tortas en otros momentos o porque tengas miedo a qué sucederá mañana. Lo importante es lo de hoy, lo del momento presente. Aprender de las cosas del pasado, tanto para bien como para mal, tanto lo que debes de hacer como lo que no debes de hacer y intentar lograr tus sueños. Lo cierto es que Don Luis Aragonés formó a una grandiosa generación futbolística. Hay jugadores míticos que aunque aún siguen siendo futbolistas, pero ya son mitos de nuestro fútbol, como Andrés Iniesta, David Villa, Fernando Torres... Lo cierto es que hay dos detalles que a mí me recuerdan mucho a la epopeya de Don Luis Aragonés. El primero es lo de las Olimpiadas de Barcelona, donde se consiguieron 22 medallas. Fue un evento que motivó a muchos jóvenes deportistas y a muchos niños que terminaron siendo deportistas que consiguieron, consiguieron ser los mejores del mundo. Rafa Nadal, Alberto Contador, el mismo Miguel Indurain, Pau Gasol, Miralla Benimonte y todos se esforzaron, todos trabajaron por lograr sus sueños. Lo cierto es que antes de Barcelona 92 se habían ganado algunos grandes torneos de baloncesto, también de ciclismo. Por ejemplo, estaba Pedro Delgado, en tenis estaba Manuel Santana, en esquí estaban los hermanos Paquito y Blanca Fernández Ochoa, la mencionada medalla de plata en Los Ángeles 84 de baloncesto, pero parecían victorias puntuales y que el deporte español, el fútbol español sobre todo, nunca iba a lograr grandes cosas. ¿no? Pero lo cierto es que se creó una generación de futbolistas con la ayuda de Don Luis Aragonés que llegaron a ser campeones del mundo y se convirtieron algunos de ellos en los mejores del mundo, sobre todo Andrés Iniesta que, aunque yo soy madridista, pero le honro, porque es que me parece el mejor del mundo, bueno, junto a Leo Messi, junto a Cristiano Ronaldo y junto a otros, ¿no? Pero creo que antes de Sinesta tendría que haber ganado el Balón de Oro en 2010, sinceramente. Pero hay otra cosa que a mí me recuerda mucho a lo que realizó Don Luis Aragones en la selección española de fútbol, y es que en este deporte, una de las cosas que ayudó muchísimo a miles de niños, especialmente a miles de futbolistas, a, bueno, no sé si a miles de futbolistas, pero a muchos futbolistas que llegaron a ser los mejores del mundo, fue la serie de dibujos animados Oliver y Benji. Los que os acordáis de ella o la hayáis visto en algún momento de vuestras vidas, el New P era un equipo que parecía que nunca iba a poder ganar al San Francis. Un equipo que siempre goleaba al New P. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Oliver Atom, Roberto Sendinio y Tom Baker. Pues eso es algo parecido a lo de mmm, Luis Aragonés. 
la selección española parecía que nunca iba a ser capaz de ganar nada, aunque había ganado una Eurocopa en los años 60. Sin embargo, creíamos que no íbamos a conseguir ganar nada, nunca, hasta que llegó Luis Aragones. Y él, con su trabajo y futbolistas con mucho carácter y con mucha calidad, como Iniesta, como tantos otros, ¿no? Eh, Cesc y los que he mencionado antes y otros que, que no he mencionado llegaron a proclamar campeona de la Eurocopa de España, llegaron a conseguir también luego con Vicente del Bosque eh, el campeonato del mundo y la otra Eurocopa lograda en 2012. Hay otra frase de don Luis Aragonés que es impresionante. Forman ustedes un grupo excepcional. Si no llego a la final con este grupo es que soy una mierda. He organizado una mierda de equipo. Esto lo dijo en una charla previa a un encuentro de la Eurocopa 2008. No es una crítica a sus jugadores, al contrario, es una estimulación, es un, una manera de motivarles, de decirles van a llegar ustedes a la Eurocopa, van a ganar la Eurocopa, van a llegar a la final y la van a ganar. Y si no lo conseguimos, es que yo soy un mierda, no va a ser culpa suya, es que yo soy un mierda. Pero no porque él tuviera poca confianza en sí mismo, sino que era la manera de motivarlos. Porque evidentemente tenía confianza. Otra de sus frases era, las finales no se juegan, se ganan. Y es como motivó a los jugadores. Y es lo que tenemos que tener presentes en nuestra vida, es... Quiero lograr un proyecto, quiero lograr un objetivo, pero no se trata con decir, lo voy a intentar, no, se gana. Luego puede ser que no, que no ganes, o puede ser que no consigas ese objetivo, pero por lo menos inténtalo. No te quedes parado con los brazos cruzados, bueno, voy a escribir un libro, no sé si lo publicaré, pero lo voy a intentar. No. Intenta publicarlo sí o sí. Voy a intentar hacer una carrera eh, en la universidad, pero no sé si lo voy a lograr. No, intenta lograrlo, intenta aprender. Voy a conseguir o voy a intentar trabajar en tal sitio o en tal forma de trabajo. Ah, pero a lo mejor no, no me contratan. Uf, inténtalo. Trabaja por ello, trabaja por ganar, siempre con confianza. Como digo, aceptando que puede ser que no lo ganes. Pero es que es lo que decían los estoicos. Si depende de ti, no te agobies. Y si no depende de ti, tampoco te agobies. ¿Por qué? Porque en el pasado, bueno, pues el pasado pudieron suceder cosas que no te... Que a lo mejor no lograste. Bueno, pues aprende de lo que intentaste hacer y aprende de los errores de lo que intentaste hacer para seguir creciendo y de los errores para saber lo que no tienes que hacer y tampoco te agobies con el futuro sino decir, bueno, voy a intentar esto voy a intentar esto bueno, pues poco a poco como dije en otro vídeo ¿no? como decía el Cholo Simeone partido a partido jornada a jornada teniendo claro otra Cosa que decía Don Luis Aragones. Si podemos machacar, vamos y machacamos. Nos podemos, vamos y machacamos. Es decir, no se trata de que te tengas que pegar con otra persona. Tampoco contigo mismo, sino decir, bueno, yo me voy a esforzar. Lo voy a dar todo por lograrlo. Si no lo logro, bueno, pero por lo menos tengo que intentar lograrlo. Luego hay otra frase que es muy buena, muy buena. Dice, tienen un día libre los jugadores. Después del partido, con sus mujeres y lo que sea, ten, tienen libre. Pueden hacer lo que quieran y lo que deseen. Primero, porque estar conmigo es para cagarse. Decía así tal cual, ¿no? Muy... Pero bueno, no lo decía tampoco en plan crítica, sino lo decía como un deseo de... Tenéis que motivaros, tenéis que tratar siempre de dar lo mejor de vosotros mismos. Pero cuando no os estéis dedicando, porque tendréis que tener momentos de descanso, 
pues aprovecharlo con vuestros amigos, con vuestras familias, pasar el tiempo con ellos, disfrutar de la vida. Porque la vida no consiste solo en decir, ahora me voy a estar todo el rato aquí trabajando o estudiando las 24 horas del día. No, esfuérzate todo lo que sea posible, pero tienes que tener clara una cosa que venía en un libro, no me acuerdo ahora del nombre del autor, el libro sí, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lo voy a buscar y lo pondré después en los comentarios, eh, que decía eso, que tenemos dos maestros, nosotros y todos los demás. Hay muchos maestros pues, que pueden ser mm, personas famosas o personas de las que hemos leído un libro, por ejemplo, y nos ha impactado, pero también tenemos maestros en nuestra familia, en nuestros amigos, en la gente que nos rodea, y de todos podemos aprender. Sobre todo teniendo claro el qué, aquello que decía Don Luis Aragón este, porque estar conmigo, y disculpadme que lo repita, pero estar conmigo es para cagarse. Evidentemente no quiere decir que tengas que tener miedo, pero sabes que cuando tengas que trabajar o estudiar por algo, te vas a tener que esforzar mucho. Por eso es bueno tener momentos de descanso. Momentos pues, de estar con los familiares, con los amigos. Momentos para orar o para meditar o para ver una película. O para, para descansar y para despejar la mentalidad. Para despejar la mente. Voy con las tres últimas frases. Un jugador que se precie y se dice. Y se lo dice uno que ha jugado muchos años a esto, tiene que ir al campo y decir, voy a hacer el partido de mi vida, voy a hacer el partido del siglo. Claro, es que ese es nuestro caminar vital. Cuando quieres hacer un proyecto, quieres lograr un objetivo, un sueño, tienes que trabajar día tras día, como digo, partido a partido, jornada a jornada, teniendo claro que vas a hacer el partido del siglo, que como digo, a lo mejor pierdes el partido, pero, o a lo mejor no logras un objetivo, pero eso no quiere decir que te tengas que desesperar, sino que tienes que trabajar por lograrlo. Y si no lo logras, quedarte con las cosas positivas como aprendizaje y con los errores, no para amargarte y deprimirte, sino para decir, vale, esto de aquí que he hecho no lo puedo hacer, tengo que hacer lo otro. O tengo que hacer lo que hacen los que han triunfado en ello, pues para aprender a hacerlo bien. Lo cierto es, como decía Don Luis Aragonés, lo más agradable es dedicarme a esta profesión. Solo con pisar un campo me encandila el olor a hierba. Esto no quiere decir que te tenga que cantilar el olor a determinado tipo de hierba. O no quiere decir que te tengas que poner ahí en mitad del campo de fútbol y decir, uh, qué bien huele el campo de fútbol. Que si no, es salir al campo de fútbol o salir a cumplir tus objetivos, cumplir tus sueños, tus deseos y disfrutar. Disfrutar. Ser como niños es la manera de disfrutar, pero no ser como niño, ay, ala, soy un, un pipiolo y, y, y no, no soy una persona madura, no, ser como un niño en el sentido más mmm, pragmático, ¿no? tomándote las cosas con calma, aprendiendo y disfrutando de la vida, porque lo más importante, como decía don Luis Aragonés, y ganar, Ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. Esto es el fútbol, señores. Pues así, amigos, eso es la vida. Esforzarse por ganar, esforzarse por luchar por nuestros sueños, por luchar con aquello que deseamos realizar en nuestra vida. Como digo, puede ser que no lo consigamos, pero al menos hay que intentarlo. Yo recuerdo cuando estuve en el seminario y salí del seminario porque yo pensaba que tenía eh, vocación de cura hace unos años. Y me salí del seminario y me desesperé un poco. Porque decía, jo, he salido del seminario, no tenía vocación de cura y ahora ¿qué hago con la vida? 
y me dijo un amigo mío, seminarista, que si Dios quiere este año se ordena la cura. Porque mmm, me dijo, bueno, lo importante es que aunque hayas estado un par de años en el seminario, hayas aprendido. Has aprendido cosas de la vida. Has aprendido cosas del cristianismo. Has aprendido eh, cómo se forman los seminaristas, los futuros curas. Has aprendido cómo funciona una diócesis. Has aprendido, pues eso es lo importante. Luego has Puede ser que trabajes en un sitio un tiempo. Puede ser que mmm, busques un camino y no lo logres. O no logres estar siempre en ese camino. Pero lo importante es el aprendizaje. Por eso, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis, suscribiros al canal. Y seguiré contando estas historias que merecen ser contadas. Porque creo que son historias que pueden ayudarnos mucho como ejemplos en la mejora personal y en el crecimiento personal. Doy gracias a don Luis Aragonés, porque fue una leyenda, es una leyenda, no solo del fútbol, sino del deporte español. Un fuerte abrazo y a por todas, amigos. Hasta siempre.